வணக்கம் நான் உங்கள் ஸ்வாதி டாக் வித் ஸ்வாதி சேனலில் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னா பேரண்டிங் டிப்ஸ் பார்க்க போகிறோம் அதில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா நம்ம வந்து குழந்தைங்களுக்கு மொபைல் ஸ்க்ரீன் இருக்கு இல்லையா மொபைல் ஃபோனை எப்படி கம்மியாக பார்க்குறது ஸ்க்ரீன் டைமை எப்படி நம்ம கண்ட்ரோலில் வச்சுக்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் நம்ம அம்மா அப்பா காலத்துலாம் பார்த்திங்கன்னா டிவின்றதே ஒரு சாய்ஸே இல்லாமல் இருந்தது அதுக்கப்புறம் நம்ம காலத்தில் பார்த்திங்கன்னா டிவி வர ஆரம்பித்தாச்சு அப்பயும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு தெருவுலேயோ ஒரு வீட்லேயோ இல்லாது ரெண்டு வீட்லேயோ தான் டிவி இருக்கும் நம்ம அங்கே தான் போய் பார்த்துட்டு இருந்தோம் இல்லையா ஸோ நம்ம அந்த மாதிரி பார்த்துட்டு இருந்தது அடுத்து நான் போய் என்ன செய்வோம் நம்ம ஸ்கூலில் போய் டிஸ்கஸ் நடக்கும் முதல் நான் ஒளியும் மொழியும் பார்த்துருப்போம் அந்த பாட்டு சம்மந்தமாக என்ன பண்ணிகிட்ருப்போம் நம்ம பேசிகிட்டு இருப்போம் சண்டே வந்து ஒரு படம் போட்டிருப்பாங்க அந்த படத்தை பற்றி மண்டே போய் ஸ்கூலில் ஹோம்ஒர்க் பண்ணியே படித்தியே எக்ஸாம் படித்து அந்த பேச்செலாம் கூட நடக்காது இதை பற்றி தான் ஏன் நேற்று எப்படி சூப்பராக படம் பார்த்தோம்ல நம்ம ஏன் நம்ம தலைவர் படம் அப்படி அப்படின்னு சொல்லி நம்ம என்ன அந்த டிஸ்கஷன் தான் ஓடிட்டுருக்கோம் ஸோ நம்ம காலம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி டிவியில் வர விஷயங்களை பற்றி நம்ம பேசிகிட்டு இருந்தோம் அதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் ஆனால் இப்போ இருக்க பசங்கள்லாம் எல்லோரும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா செல்ஃபோனை பற்றி தான் பேசுகிறாங்க ஏன் இந்த செல்ஃபோன் எப்படி இருக்குது ஏன் ஒரு நியூ மாடல் வந்திருக்கு நியூ வேர்ஷன் வந்திருக்கு அந்த மாதிரி பேசுகிறாங்க அதோடு மட்டும் நம்ம அதில் இருக்குது கேம்ஸை பற்றி பேசுகிறாங்க சோஷியல் மீடியாவை பற்றி பேசுகிறாங்க ஸோ நம்ம இது வரைக்கும் என்ன பார்த்துட்டு இருந்தோம்னா நம்ம போன வீடியோ வரைக்கும் பார்த்தது என்னென்னா நம்ம செல்ஃபோனை யூஸ் பண்ணுறதுனால எவ்வளோ ப்ராப்ளம்ஸ் வருது குழந்தைங்களுக்குன்னு பார்த்தோம் குழந்தைங்க எப்படி செல்ஃபோனுக்கு பழக்கம் ஆகிறாங்க அதுக்கு எப்படி அடிக்ட் ஆகிறாங்கன்றதையும் பார்த்தோம் அது அடிக்ட் ஆகாமல் வச்சுக்கணுன்றதையும் பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரிலாம் பார்த்துட்டு வந்திருக்கோம் இப்படி பார்க்கும்போது நமக்கு ஒரு விஷயம் தோணும் நம்ம வேணால் செல்ஃபோன் யூஸ் பண்ணாமல் இருக்கலாம் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்காமல் இருக்கலாம் ஆனால் நம்ம வீட்டை விட்டு வெளியில் போனாலே எல்லா குழந்தைங்களும் பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸிமம் வந்து கையில் செல்ஃபோனை வச்சுட்டு தானே இருக்காங்க அத்தோடு மட்டும் நம்ம ஸ்கூலுக்கு போனாலே டிஸ்கஷன் பார்த்திங்கன்னா செல்ஃபோனை பற்றி தானே நடக்குது நம்ம எப்படி குழந்தைங்களுக்கு அப்போ கொடுக்காமல் இருக்க முடியும்னு நம்ம நினைக்கலாம் ஸோ நம்ம கொடுக்கலாம் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்காமல் இருக்க இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஆனால் அது எப்படி கம்மியான ஸ்க்ரீன் டைமை நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுன்றது நம்ம கையில் தான் இருக்குது இப்போ ஒரு குழந்தை வந்து நம்ம மட்டும் கேட்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எனக்கு ஒரு கேம் டவுன்லோட் பண்ணணுமா நான் அது விளையாடணும் ஏன்னா என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் சொல்கிறாங்க அது ரொம்ப சூப்பராக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அப்படியா சரிப்பா வா இங்கே உட்கார் வா நம்ம பார்க்கலாம்னு சொல்லிட்டு குழந்தைங்களோட முதல்ல நம்ம உட்காரணுங்க நம்ம உட்காந்து அந்த கேமை என்ன செய்யணும் டவுன்லோட் பண்ணணும் டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு நம்ம முதல்ல அதை செக் பண்ணணும் என்ன கேம் எப்படி இருக்குன்றத பார்க்கணும் ஏன்னா இப்போ இருக்கிற கேம் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஸ்போர்ட்டிவாக இருக்கிற மாதிரி தெரியலை நிறைய வயலன்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி வயலன்ஸ் இருக்கிற மாதிரி கேம்ஸாக இருந்ததுன்னா ரொம்ப ப்ராப்ளம் தான் பண்ணும் குழந்தைங்களுக்கு ஏன்னா செல்ஃபோனையும் யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு நம்ம சொல்லிட்டு இருக்க காலத்தில் இந்த மாதிரி செல்ஃபோனையும் கொடுத்து அதில் கேம்ஸையும் டவுன்லோட் பண்ணி அதில் பார்த்திங்கன்னா ஏகப்பட்ட வயலன்ஸை கொடுத்து அந்த குழந்தைங்களோட மனநிலை என்ன ஆகும் சொல்லுங்கள் செல்ஃபோனை யூஸ் பண்ணாலே நிறைய ப்ராப்ளம் இருக்குதுன்னு பார்த்தோம் அதோடு மட்டும் இல்லாமல் இந்த வயலன்ஸான கேம்ஸ்லாம் விளையாடும்போது இன்னும் அந்த குழந்தைங்களோட மனசை பாதிக்கப்படும் அந்த குழந்தைங்களுமே வந்து பிஹேவியரும் ரொம்ப மோசமான பிஹேவியராக இருக்கும் ஆனால் நம்ம பண்ண வேண்டிய வேலை என்னென்னா குழந்தைகள் எந்த பொன் குழந்தையாக இருக்கட்டும் ஆண் குழந்தையாக இருக்கட்டும் ஒரு கேம் வேணும்னு சொன்னாலே நம்ம ஃபஸ்ட்டு டவுன்லோட் பண்ணணும் அண்ட் டவுன்லோட் பண்ணி அதில் வந்து ஏதாவது விஷயங்கள் தப்பான விஷயங்கள் இருக்கா முதல்ல பார்க்கணும் தப்பான விஷயம் இருந்தால் அந்த குழந்தைங்களுக்கு எப்படி சொல்லி நீங்கள் புரிய வைக்கணுமோ புரிய வச்சு இந்த கேம் வேணாம் பாப்பா நீ வேறு கேம் எடுத்துக்கோ ஒரு நல்ல கேம் எடுத்து நான் விளையாடு அதில் நீ வின் பண்ணு அப்படின்றத நம்ம என்ன செய்யணும் குழந்தைங்களுக்கு கொஞ்சம் புரிகிற மாதிரி அழகாக சொல்லணும் நம்ம ஸோ இந்த மாதிரி இல்லாமல் ஒரு கேம் விளையாடணும்னு சொல்லும்போது சரி பாப்பா இந்த நீயே டவுன்லோட் பண்ணிக்கோ நீயே விளையாடிக்கோன்னு சொல்லிவிட்டு நம்ம கவனிக்காமல் போனால் அது எல்லா விதத்துலேயும் தான் என்ன செய்யும் ப்ராப்ளத்தை உண்டு பண்ணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கேம் வேணும்னும் போது நம்ம அவங்களோட உட்காரணும் உட்காந்து டவுன்லோட் பண்ணி நம்ம முதல்ல பார்த்துட்டு அந்த குழந்தைக்கு தரணும் ஏன்னா நம்ம நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இல்லையா சேலஞ்செலாம் தர கேம்ஸ்லாம் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி சேலஞ்செலாம் தர கேம்ஸில் எவ்வளோ ஒரு டேஞ்சரஸான விஷயங்கள்லாம் இருக்குது நம்ம நிறைய நியூஸ்லலாம் நம்ம இந்த மாதிரி கேம்ஸை பற்றிலாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம
ரிமைண்ட் பண்ணி நீங்கள் அது வந்து ஃபினிஷ் பண்ணுற ஸ்டேஜுக்கு கொண்டு வந்துடும் இல்லைம்மா எனக்கு ஃபினிஷ் ஆகலைன்னா ஓகே ஒன் ஹவர் டூ மினிட்ஸ் த்ரீ மினிட்ஸ் மேக்ஸிமம் ஃபைவ் மினிட்ஸ் கூட எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்குறேன் ஏன்னா அவங்களுக்கு ஒரு லெவல்னு இருக்கும் இல்லையா அந்த லெவல் வந்திருப்பாங்க அதை அச்சீவ் பண்ணட்டும்னு கொடுக்கணும் அது தப்பு கிடையாது ஆனால் அதையும் விட்டுட்டு அவங்க இஷ்டப்படி தரட்டும் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க கண்ட்ரோலில் விடாமல் நம்ம கண்ட்ரோலில் வச்சுக்கணும் இது ஒரு ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் பார்த்திங்கன்னா இந்த குழந்தைங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு நாள் விளையாட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இல்லையா சண்டே விளையாட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அவங்களுக்கு என்ன ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அவங்களுக்கு மறுபடியும் அடுத்த வார சண்டே எப்போ வரும் அப்படின்னு வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அதுக்கு நடுவுலேயே அவங்களுக்கு என்ன தோண ஆரம்பிச்சிடும் நான் விளையாடணும் விளையாடணும்னு ஒரு என்ன தோண ஆரம்பிச்சிடும் ஏன்னா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் இல்லையா கண்ணுக்கு பார்க்கவும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் குழந்தைங்களுக்கு காதல் அந்த சவுண்டெல்லாம் கேட்குறதுக்கும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அதோடு மட்டும் இல்லாமல் நம்ம ஸ்கோரை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அந்த ஒரு மென்டாலிட்டியும் குழந்தைங்க மனசில் வந்துட்டுருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி லெவல் அப் பண்ணணுன்ற ஒரு மென்டாலிட்டி இருக்கும்போது அந்த குழந்தைங்க என்ன பண்ணணும்னா அம்மா அம்மா நான் இன்றைக்கி விளையாடிக்கிறேம்மா நான் சண்டே விளையாடலம்மா நான் இன்றைக்கி விளையாடிக்கிறேம்மா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது எப்போ ஆரம்பிப்பாங்க ஒரு வென்ஸ்டேலே ஆரம்பிச்சிடுவாங்க வேணாடா நம்ம தான் சண்டே தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம்னா சண்டேயே விளையாடலான்னு இல்லைம்மா நான் ஒரு லெவல் வந்துட்டுருக்கேன் அந்த லெவலில் நான் எப்படியாவது இன்றைக்கி முடிச்சுடுவேம்மா ஆனால் நான் சண்டேக்கே விளையாட மாட்டேன் அப்படின்னு நமக்கு ப்ராமிஸ் பண்ணுவாங்க சரின்னு சொல்லிட்டு நம்மளும் என்ன செய்வோம்னு நம் ஓகே குழந்தை கேட்குறாங்களே அப்படின்னு சொல்லி கொடுப்போம் சரி கொடுத்தாச்சு விளையாடியாச்சு முடிஞ்சுதா ஓகே ஆனால் அந்த குழந்தை என்ன பண்ணும் மறுபடியும் சண்டேவும் கேட்க ஆரம்பிக்கும் அம்மா நான் விளையாடுறேம்மா ஏன்னக்கண்ணா இப்போ தானே நீ சொன்னேல வென்ஸ்டே என்ன சொன்னேன் நான் சண்டைக்கு விளையாட மாட்டேன்னு சொல்லி தான் நான் விளையாண்டேன் அப்புறம் ஏன் இப்போ கேட்குற அப்படின்னு கேட்டால் இல்லைம்மா இது வந்து அடுத்த சண்டைக்கு நம்ம வச்சுக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி நம்மளையே வந்து என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சுருவாங்க டேக்கிள் பண்ண ஆரம்பிச்சுருவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி எந்த ஒரு எக்ஸ்கியூஸ்மே நம்ம குழந்தைங்கிட்ட என்ன செய்யக்கூட வச்சக்கூடாது ஒரு சண்டே விளையாடுறியா சண்டே மட்டும்தான் விளையாடணும் ஹாஃப் அன் அவர் விளையாடிய ஹாஃப் அன் அவர் மட்டும்தான் விளையணும் அந்த ஒரு ஸ்ட்ரிக்டான ஒரு சிஸ்டத்தை நம்ம என்ன செய்யணும் கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணணும் ஏன் ஃபாலோ பண்ணணும்னா இல்லாட்டி இந்த குழந்தைங்க என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சோம்னா வீக்லி ஒன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம வச்சுருக்கிற டயத்தை வீக்லி ட்வைஸ்ன்னு மாற்றிடுவாங்க அந்த மாற்றுறது கொண்டு அவங்களுக்குமே வந்து தெரியாது நமக்குமே தெரியாமல் போயிடும் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து எக்ஸ்கியூஸ் விடாமல் சண்டேயா சண்டே மட்டும்தான் பார்க்கணும் ஹாஃப் அன் அவராக ஹாஃப் அன் அவர் மட்டும்தான் பார்க்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஃபிக்ஸிங் டைம் நம்ம என்ன கண் வச்சுக்கணும் கண்டிப்பாக வச்சுக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி கண்டிப்பாக வச்சுட்டு அவங்களுக்கு தாராளமாக கொடுக்கலாம் தப்பு கிடையாது சில நாள் பார்த்திங்கன்னா இப்போலாம் வந்து நிறைய குழந்தைங்க வந்து என்ன ஆசைப்படுவாங்கன்னு சொன்னிங்கன்னா பாட்டு கேட்க ஆசைப்படுவாங்க ஏன்னா லேட்டஸ்ட் சாங்ஸ்லாம் வரும் அதெல்லாம் கேட்கணும் ஆசைப்படுவாங்க ஸோ அது வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு டே ஃபிக்ஸ் பண்ணி அதுக்கு ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் கொடுக்கலாம் இந்த மாதிரி வீக்லி ட்வைஸ் வந்து ஃபோன் வந்து யூஸ் பண்ண கொடுக்கறது கூட தப்பு கிடையாது அதுவும் ஒரு டே ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அந்த டைம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணாலே போதுங்க அதுக்காக நம்ம ஃபோனை கொடுக்காமே இருக்க வேண்டாம் சொல்கிற மாதிரி நம்ம வெளி உலகத்துக்கு போகும்போது குழந்தைங்க நிறையா குழந்தைங்க யூஸ் பண்ணுறத பார்க்குறாங்க அவங்களும் ஆசைப்படுவாங்க ஸோ தப்பு கிடையாது நம்ம எப்பயுமே லைஃப்பில் வந்து அப்டேட் ஆகிட்டே போயிட்டுருக்கிறதுன்றது என்ன கிடையாது தப்பு கிடையாது ஆனால் அது எல்லாமே ஒரு லிமிட்டோடு இருக்கணும் அதுதான் அங்கே தான் நம்ம வந்து ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்கணுமே தவிர நம்ம செல்ஃபோனை பார்த்தாலே கண்ணு போயிடும் அந்த மாதிரி கிடையாது நம்ம வந்து நிறைய ப்ரொசீஜர்லாம் சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா போன வீடியோஸ்லாம் பாருங்கள் கொஞ்சம் அந்த ப்ரொசீஜர்லாம் சொல்லிப்போம் கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் கீப்பை பண்ணி வச்சு செய்யணும் ஸோ அந்த ப்ரொசீஜர்லாம் ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து ஒரு லிமிட்டான டைம் வச்சு ஒரு டேயை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு பண்ணுறது தப்பே கிடையாது ஏன் இந்த லிமிட்டான டைம் வச்சுக்கணும்னா ஏன்னா ஃப்யூச்சரில் பார்த்திங்கன்னா அவங்க எல்லாமே மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கன்னா இப்போ சிஸ்டமில் தான் ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த குழந்தைகள் ஒரு வேலைக்குன்னு போயிட்டாலே சிஸ்டமில் தான் ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது இல்லாட்டி ஒரு கண்டிப்பாக ஒரு எஜுகேஷனுக்காவது நம்ம வந்து சிஸ்டம் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ண வேண்டியதாக தான் இருக்குது ஸோ அப்போ அந்த ஸ்க்ரீன் டைம் பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு ஒரு லிமிட்டேஷனே இருக்காது நம்ம ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு எதாவது லிமிட்டேஷன் இருக்கா என்ன மார்னிங் வந்து எயிட் ஓ கிளாக்கு நம்ம வந்து சிஸ்டத்தை ஆன் பண்ணணும் நைட் எப்போ வந்து க்ளோஸ் பண்ணு
டென் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸில் வந்து ஓனாக வந்து ஃபோன் வச்சுக்கிறாங்க எல்லாருமே அதுவும் டுவெல் இயர்ஸில் பார்த்திங்கன்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் சில்ட்ரன் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சோஷியல் மீடியாவுக்கு வந்து அடாப்ட் ஆகிக்கிறாங்க ஃபேஸ்புக் ஒரு இன்ஸ்டாகிராம் அந்த மாதிரி சோஷியல் மீடியாவில் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்கன்ற ஒரு லேட்டஸ்ட் ரிசர்ச் இதோட இன்னொரு பியூட்டி என்ன தெரியுமாங்க உலகத்திலேயே ரொம்ப ரிச்சஸ்ட் மேன் சொல்லக்கூடிய பில் கேட்ஸ் இருக்கார் பாரு அவருடைய வார்த்தைகள் என்ன தெரியுமா ஃபோர்டீன் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் குழந்தைங்களுக்கு ஃபோனே கொடுக்கணுன்றது வந்து அவர் அட்வைஸ் பண்ணுறாரு அவர் அட்வைஸ் மட்டும் பண்ணல தான் ஃபேமிலியிலேயே இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கே வந்து ஃபோர்டீன் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் ஃபோனே கொடுத்துருக்காங்க ஏன் அவர்கிட்ட இல்லாத பணமா இல்லை அவர்கிட்ட இல்லாத இதுவா நீங்களே கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் அவர் அப்படி சொல்கிறாருனா காரணம் எல்லாமே இருக்கும் ஸோ மேக்ஸிமம் எவ்வளவு வந்து நம்ம அவாய்ட் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ வந்து நம்ம அவாய்ட் பண்ணுறது தாங்க ரொம்ப நல்லது குழந்தைங்க ஃபோன் கொடுக்காம இருந்தால் தான் அதுகளோட மூல வளர்ச்சியிலேருந்து எல்லாமே இருக்கும் ஒரு நல்ல அழகாக குழந்தைகள் வளருவாங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம ஃபோன் கொடுக்காம இருக்கவே ட்ரை பண்ணுவோம் அப்படி கொடுத்தா கூட இந்த மாதிரி ரிஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ்லாம் என்ன செஞ்சுக்கலாம் ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு நம்ம ஸ்ட்ரிக்டாக ஸ்க்ரீன் டைம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொடுக்கலாம் ஓகே கைஸ் இந்த டிப்ஸ்லாம் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி பேரண்டிங் டிப்ஸ்லாம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஷேர் பண்ணும்போது அவங்களுக்கும் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கிடைக்கும் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் கைஸ் ஹாவ் அ நைஸ் டே மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாத்வ